اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک شخص آیا اس نے آ کر نماز پڑھی اور پھر فوراً ہی دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے یا اللہ یہ مجھے عطا کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجل تائی ہل مسلی اے دعا مانگنے والے تجھے جلدی بڑی ہے تو اس نے کہا پھر اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کیسے مانگنی ہے آپ نے فرمایا ادھر آؤ پھر میں سکھاتا ہوں کیسے کرنی دعا مانگنے کا پہلا عدب یہ ہے کہ جس مالک سے مانگنے لگے ہو پہلے اس کی شان میں کچھ بولو اس کی کوئی حمد و سنا بیان کرو تو حمد و سنا اب اور ہم اپنے عوام کو بتائیں ناظرین کو تو کل ہو اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے بھری ہوئی ہے یہ سورت پڑھ لے سورہ فاتحہ پڑھ لے یہ بھی اللہ کے حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے بالکل صحیح اس کے بعد آپ نے فرمایا دروشری پڑھو جس دعا کے شروع میں دروشری نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی صحیح اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تو بقیادہ پوچھا تھا کہ اللہ کے حضور میں دعائیں مانگنے بیٹھتا ہوں تو اللہ نے تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا کتنا پڑھوں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا تیری دعائیں ہیں تو نہیں پڑھنا ہے تجھے پتا ہے کتنا پڑھنا ہے کیا نہ کہ اللہ کے رسول ایک چھتائی وقت اگر دروشی پر لگاؤں باقی حصہ دعاؤں پر کافی ہوگا آپ نے فرمایا ان ضد تفا ہوا خیر اللہ اگر دروشی کی مقدار اور زیادہ کر دو جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا زیادہ ہو جائے گا کیا نہ کہ اللہ کے رسول ایک تہائی کر دوں تیتی فیصد دروشی کے لیے وقت اور باقی دعائیں آپ نے فرمایا ان ضد تفا ہوا خیر اللہ اللہ بھائی دروشی کی مقدار بڑھا دو تیرا فائدہ ہے کیا نہ کہ اللہ کا رسول ففٹی ففٹی چلے گا نصب نصب آپ نے پھر وہی فرمایا ان ضد تفا ہوا خیر اللہ اور بڑھا اور بڑھاؤ تو کہا لگا اللہ کا رسول دو تہائی وقت دروشیف اور ایک تہائی اپنے لیے دعائیں بھی تو مانگنی ہیں آپ نے فرمایا ان ضد تفا ہوا خیر اللہ کو بھائی اور مقدار بڑھا دو اور خیر ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے کہ تو اپنی دعائیں التجائیں بول کے صرف دروشی پڑے تو اللہ کے رسول نے دو بشارتے دی ایران تخفا ہمک و یوگ فرلا کا دمبک اللہ ساری پریشانیاں سارے دکھ ساری تکلیفیں بھی دور کرے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیا بات اس پر میں ابھی دو دن پہلے دیکھ رہا تھا سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر سالے المغام سی حافظہ اللہ بہت شاندار خطیب اور وائد ہے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرے دل کا اپریشن ہوا اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں بھی ہوش رہا جب مجھے پہلی دفعہ ہوش آئی تو ابھی وہ آلات سارے لگے ہوئے تھے میرے کمر پہ اوپر آلات لگے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں بتاتے کچھ نہیں لیکن ان کے چہروں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہے ایک ڈاکٹر آیا دو آئے تین آئے چودہ ڈاکٹر میرے کمرے میں کٹھے ہو گئے سبحان اللہ اور پھر مجھے کہتے ہیں شیخ معذرت اپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن اپریشن کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے ہمیں اپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا اللہ اکبر تو شیخ کہتے ہیں اچھا مجھے نا شہادتین پاڑ لینے دو اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد وانا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو مجھے اتنا خوف نہیں آیا تھا لیکن اب دوبارہ آپریشن ہوگا اب مجھے خوف بھی آنے لگ گیا لیکن اب میں نے کہا بھائی اب تم ڈاکٹر کٹھے ہو جو تم کہہ رہے ہو کرو کرو تو کہتے ہیں ڈاکٹر سارے چلے گئے آپریشن تھیٹر میں تیاری کے لیے تو لبنانی نرس کھڑی تھی میرے پاس اور مجھے آ کر کہتے ہیں یہ سالے صلی علی محمد اللہ اکبر سالے دروشی پڑھو کہتے ہیں میں نے دروشی پڑھنا شروع کیا اور وہ دل سے نکلا ہوا دروشی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں تیاری کر رہے ہیں واپس آئے تو وہ حیران ہے کہ دل کے اندر وہ جتنا خون تھا وہ پائپوں کے دریئے نیچے جا چکا ہے دل صاف ہو گیا ہے علاوہ بلکل کلیر دا رہے ہیں کہ اب دل ٹھیک ہے آپریشن کی ضرورت نہیں وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کیا ہے کہتے ہیں اس لبنانی نرس نے کہا تھا وہ مجھے یاد دلا دیا اللہ کے رسول کا فرمان اِذَن تُقْفَ حَمُّكْ وَيُفَرْ لَكَ ذَمْبُكْ تو دعا کے دعا میں سے اللہ کی حمد و سنا اس کے بعد دروشیف اور اس کے بعد بار بار جیسے شیخ نے فرمایا کہ تھکنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تین مرتبہ کہتا نا کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت بھی کیا اٹھتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگتا ہے اس کو دے دے اور جب بندہ تین دفعہ کہتا ہے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تو جہنم بھی کہہ دیتی اللہ تیرا بندہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دے دے تو دعا کو بار بار مانگتے رہنا چاہیے فقیر بن کے تو دکھائے نا بندہ یہ اداب میں سے ہے 